Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, um bom dia a todos que estão nesta corrente de oração. Erga sua cabeça aos céus, glorifica o nosso Deus, glorifica Jesus e o Espírito Santo. Obrigado, Deus. Obrigado por mais um momento maravilhoso na Tua presença. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado, Pai, pela saúde. Obrigado, Pai, pela família. Obrigado por tudo, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Irmão e irmã, não deixe que problemas derrubem o seu equilíbrio, a sua vontade de viver. Erga a cabeça, olhe para a frente, siga em frente, deixando toda a batalha nas mãos de Deus. Palavras contrárias não podem te derrubar. Muitas vezes, quem muito te critica, fala mal de você pelas costas, coloca mil defeitos em você, procura fazer com que os outros acreditem nessas mentiras... Na verdade, irmãos e irmãs, essas pessoas que fazem críticas à sua vida são admiradores do seu comportamento, da sua maneira de viver, da maneira como você vive, temente a Deus. Não desista por causa das palavras contrárias sobre sua vida. Muitas vezes a pessoa é humilhada, rejeitada, colocada lá embaixo, não tem valor algum, mas é aí que entra a sua fé em Deus. E o tempo vai provar que você não é nada disso do que falam. Pelo contrário, você é um vencedor, um vitorioso. Primeiro porque Deus está contigo. Quem muito te critica, amanhã vai se surpreender com as suas conquistas. Muitas pessoas não têm Deus nas suas vidas. Muitas pessoas não avançam, caminham para trás. Pois tudo é feito sem a vontade de Deus e acabam querendo desejar a mesma coisa para as pessoas que são fiéis, mas não irão conseguir, porque não tem Deus nas suas vidas. Por isso, irmão e irmã, peça para Deus estar sempre ao seu lado, bem próximo, ombro a ombro, te abraçando, te fazendo carinho, te protegendo, te guardando. O nosso Deus é o nosso maior investidor, Deus acredita em nós. Deus quer o melhor para nós. Toma posse, irmão e irmã, dessas palavras. Creia. Toma posse. O investimento de Deus em nossas vidas é muito alto. Ele jamais irá abrir mão de nós. Estamos na Tua presença para Te exaltar, Deus. Para Te glorificar. Para agradecer por tudo o que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Paizinho querido, por estar conosco até esse momento. E eu peço para que o Senhor permaneça conosco, pois queremos andar na retidão. Os seus planos são os nossos planos. O seu querer, meu Deus, é o nosso querer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Irmãos e irmãs, Grave o que eu vou dizer para vocês. Todos nós temos uma casa. Todos nós moramos em algum local. Se você ainda não fez, faça, ainda hoje. Escolha um local da tua casa, pode ser o teu quarto. Um local onde você poderá ficar sozinho algumas horas do dia. E transforma o teu quarto num altar, num quarto de guerra. Neste quarto você vai dobrar os seus joelhos pela manhã para agradecer a Deus pela noite, pela madrugada e vai pedir a sua bênção, a sua proteção para o dia de hoje. Nesse quarto você vai dobrar os joelhos durante o dia para agradecer a tua vida e da tua família. Neste quarto, neste altar, você vai dobrar os joelhos à noite para agradecer 
o dia vivido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus esteja na tua vida. Que Jesus Cristo esteja no teu coração. E que o Espírito Santo de Deus esteja guiando os teus caminhos. Fiquem todos na paz do Senhor.